ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണിയൻ റിങ്സ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ വേണം ആ മൈദ നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പൗഡർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീ നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഓണിയൻ റിങ്സിന് ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഴം പൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ആ ഒരു മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അതേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോഴേ ആ ഒരു ബാറ്റർ അതായത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബാറ്റർ ആവും അപ്പോൾ അതേ കറക്റ്റ് ബാറ്ററായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയൻ റിങ്സ് ഇതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടു ഓണിയൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓണിയനിൽ ഒരു ജ്യൂസ്നെസ് ഇല്ലേ ആ ജ്യൂസ്നെസ് മാറിക്കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നത് ഈ മൈദ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഓണിയന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദ ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ നല്ല രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് മുക്കി നല്ല രീതിയിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ പൊതിയണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് മുക്കി മുക്കണം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതേപോലെ ഒരെണ്ണവും കൂടി എടുത്തത് ബാറ്ററിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ മുക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ മുക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ തീ കത്തിച്ച് പാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം പാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഓയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണിയൻ റിങ്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ ഓണിയൻ റിങ്സ് ചേർത്ത് കൊടു ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഓണിയൻ റിങ്സ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓണിയൻ റിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ ഓണിയൻ റിങ്സ് കൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു